क्या बाबा क्या सर बोलो ना सर सेय आप सना बो चुनिए बो बो उन कदर इंसान बो और दे सेय आप मेल बेल्कि और तुम्हारे किसी नोडर फलान सर यू कदर कश्तन सर दाने कम के ट्रैक तो नॉन बो बो आजी सर दे गिलिस मुझे ओरिया तो नॉन Şimdi size bir şey söyleyeceğim ama heyecanlanmayın. Ne oluyor ya? Damat söylesene. Heyecanlanıyorum vallahi. <gülüyor> en güzelini sonuna sakladım. Tüm bu tantana bittikten sonra hepinizin önünde Yasemin'e evlenme teklifi edeceğim. <gülüyor> Allah'ım, Allah'ım bugün ne kutlu bir gün ya Rabbim. Ne öyle ha? Ne mutlu size. Vay be. Ya baba, çok aradık ama bulduk en sonunda. <gülüyor> Biraz elden geçirmen gerekecek dedi ama sen halledersin onu da. Geçiririz, geçiririz. Hepiniz beni eli sıkı, var yemez. Hatta cimri değil, e, pinti bilirsiniz. <gülüyor> evet, yani biraz. <gülüyor> yani biraz. <gülüyor> e, biriktirmeyi severim. Azar azar harcamayı da severim. Çünkü biz hiç zengin olmadık ki. Bunlar hep orada. Biz kıt kanaat geçirmeye alıştık. Ama ben gene de zenginim. Böyle bir ailem. Böyle dostlarım. Evet zenginim zenginim. Ve sizler bana bu zenginliği tattırdığınız için... ...hepinize teker teker çok teşekkür ederim. Sağ ol. Asıl zengin olan biziz baba. Evet. Ya. Evet. Herkes buradayken de benim söylemek istediğim bir şey var. Söyle söyle ne var? Dede. Baba, anne, Lütfü Bey, Nermin Hanım. Hadi örümcek adam, hadi bütün mahalleyi sayacak mısın ya? Donduk soğuktan, söyle ne söyleyeceksen, haydi. Donduk ya. Biz Yasemin'le... ...birbirimizi seviyoruz. ...sahip çıkamadım. Yani gözümün önünde aynı çatı altında... ...meğer neler olmuş neler... ...bilemedim. Affedin efendim. Oh, Yasemin... ...hadi kalk gidelim nereye kadar burada oturacağız? Nereye gidelim ya Sarp? Nereye gidelim? Nereye olacak eve? Ya Sarp sen delirdin mi? Ayten teyze beni o eve alır mı sence? Almayıp ne yapacak? Ya anlamıyorsun galiba ben çok korkuyorum ya. Kadın bayıldı, ayıldığında ilk söylediği şey defol git. Bana defol git dedi, beni o eve almaz. Yasemin evden apar topar çıktık, yanıma ne cüzdan ne para aldım. Yani hiçbir şeyim yok, ne yapalım burada donalım mı? Bilmiyorum Sarp, üstüme gelme. Yasemin, ben sana ne dedim? Gerekirse alır başımızı gideriz demedim mi? Dedin. Tamam o zaman neden korkuyorsun? Biz sevgimizden emin değil miyiz? Ya tabii ki eminiz ama yani böyle işte herkes karşı olunca... Ya Sarp ben herkes mutlu olsun istemiştim. Böyle olmasını istememiştim. Hmm. 
Her şey güzel olacak. İnanıyorsun değil mi bana? Hı hı. Tamam o zaman hadi gel bak gidelim eve. Gitme. İyi o zaman otur burada. Ben de yanında oturayım. İkimiz de donalım zatüre olalım. Olalım. Efendim dedi. Saat. Hemen eve gelin. Hemen. Ne oldu ne diyor? Hemen eve gelin diyor. Ya. Kalk gidelim ya. Biz neden kaçıyoruz ki hem? Biz kötü bir şey yapmadık ki. Yani sadece birbirimizi sevdik. O kadar. Hadi. Görüyor musun ya? Bunların o kıvırcık kızı benim oğlumu kaçırdı. Ay hırsız mı benim kızım? Niye kaçırsın senin oğlunu ya? Sizin örümcek adam da az yere bakan yürek yakan değilmiş hani. Aa! Lütfü bir sus ya bir sus. Susamam kız babasıyım ben. Ay madem sen kız babasısın o zaman kızına sahip çıkacaktın sen Lütfü Bey tamam mı? Oğlumu kaçırdı senin kızın ya. Tamam Ayten. Ay hala kaçırdı diyor delireceğim ya. Ya kaçırdı kaçırdı da daha mı kaçırdı? Saçma sapan konuşma. İndir o elini bir aşağı. Ya bir sakin olabilir misiniz? Olamayız. Olamayız. Size gerçekten inanamıyorum. Neden bir felaket olmuş gibi davranıyorsunuz ya? Ay, ya birbirlerini seviyorlar ne var bunda? Ay ben bayılacağım. Ayten Ayten bayılma Ayten şimdi bayılma Ayten. Ay, bayılma bayılma bayılma. <gülüyor> Ayten Hanım rol çalmayın. Bayılma benim olayım bir kere. Aa hakikaten ya Nermin. Sen niye bayılmadın sabahtan beri iyi misin sen? Ay ne bileyim ya. Ben Ayten'le durum olacağım diye şuurumu falan kaybettim herhalde. Bayılayım diyorum, bayılayım diyorum, bayılamıyorum. Allah'ım kurban olduğumu ya Rabbim. Ne olur bunlarla beni akraba etme. Ne olursun Allah'ım ya ne olur ne olur ne olur ya. Bir dakika bir dakika. Bu olay sizinle alakalı değil farkındasınız değil mi? Ortada birbirini seven iki gençten bahsediyoruz. Göremiyor musunuz bunu? Ya bırakın mutlu olsunlar. Ne var bunda? Ne bu haliniz ya? Kızım saçma sapan konuşma Allah aşkına ya. Ya yürü git yanımdan ya. konuşacağız zaten. Sus sen ya. ya. Bak Ayten teyze. Ya Ayten teyze yok kızım Oş. yok. Ya ne sen daha başkaydın. Ama ya o çok değişik bir kız ya. <gülüyor> Ay Lütfü dayanamayacağım. Cam aç, kapı aç, bir şey aç ya. Bu kadın dövüne dövüne bütün odanın havasını bitirdi yemin ediyorum. Ya bu kadın niye hala burada? Gönderin şunu ya. Carlama bana, sen bana carlama. Ay, ben ya. sakin, sakin. Ben ya. sakin, bakir olamam benim oğlum. Nerede, nerede benim çocuğum ya? Ya tamam Ayten Hanım, sanki gurbete kaçtı oğlum ya. Ay. Lütfü bir kaşınma ya, bir dur. <gülüyor> Babacığım. Ayten sus. Ama babacığım. Ayten sus, bekle. Of. Hadi Yasemin. Ya çok korkuyorum Zahar. Korkma Yasemin. Bak ben yanındayım ha. Hadi. Geldiler. Ben şimdi... Ne yapacaksın? Sana ne yapacağımı? Gelin, gelin, gelin. Bir de el ele tutuşmuşlar. Bana bakın. Hemen gidip gün alıyorsunuz. Ne gün alınacak? Nikah günü. Ne? Ne nikah için şey edilen şeyin şeyini mi alacaklar bunlar? Evet, şey edilirken şey edilen şeyden. Nikah, nikah günü. Yok ben nikah bir kez istemem. Ben, ben bu kızı istemiyorum, istemiyorum ya istemiyorum. Ya Ayten Hanım, sizi kim istesin acaba? Sizi kim istesin? Doğru. Siz zengin dünürlere alışıksınız. Biz ikinci baskıyız ya, istemezsiniz tabii bizi. Çok kötü bir şey söyledi bu. Berbat bir şey söyledi. Tam şey demedim ama çok kötü bir şey... Niye söylüyorsun böyle şeyler sen? Ben de size verilecek oğul yok. Oh. Ayten! Baba! Sus! <gülüyor> Bana bakın. 
hemen gidip nikah günü alınacak. En kısa zamanda bu nikah kıyılacak. Sonra da Şevki Bey'den kalan parayla ev mi alırsınız, yuva mı kurarsınız, Ay. ne yaparsanız yaparsanız... Ay. Ya baba, babacım bizim fikrimizin hiç mi önemi yok ya? Ayten ne fikri be, ne fikri? Bu ikisi var ya, bu ikisi. Herkesin gözü önünde, herkesi kandırıp... ...bu işi ancak nikah çözer. Anlaşıldı mı? Nikah çözer! Ya vallahi Anne. Hadi hadi hepiniz yatağa hadi. Hadi hadi. Dede. Biz yakalandığımız ya da mecbur kaldığımız için evlenmiyoruz. Biz birbirimizi sevdiğimiz için evleniyoruz. Ne dedin sen? Birbirimizi sevdiğimiz için mi dede? Ha yani siz şimdi birbirinizi sevdiğiniz için bana yalan söylediniz. Öyle mi? Ha, evimin çatısı altında birbirinizi sevdiğiniz için beni kandırdınız. Öyle mi? Hep sevgi yüzünden. Vay be. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Asan dede. Bu nikah kıyılacak. Bu iş de burada bitecek. Tamam mı? Ay sen tamam, tamam, tamam hadi gidelim yatalım, hadi. Ahmet ya, hadi besle kargayı oysun gözüm. Ya evimizi acıdık, aldık, bunların yaptıklarına bak ya. Olacak hiç mi Ahmet ya? Yürü Ayten. Kalk Nermin, kalk yatalım biz de. Ay ya Semen ya, ayıp ya. Bula bula, bula mı buldun kızım ya? Aa, nesi var canım çocuğun? Ne güzel örümcek adam işte. Hadi yatalım, sabah sağlam kafayla çemkeririz, hadi. Ya saçma sapan konuşma be! Gelin. <gülüyor> Ay. Ay biz bu insanlarla sülale mi olacağız ya? Ah. Ay ne yapalım biz? Biz aa Yasemin'i evlattıktan reddedeli. Ha? Nermin sen ne diyorsun ya? Ne? Biz nasıl unuturuz? Ne? Paracıkları. Ne? Bu sarpın paralarını diyorum. Anlamıyorum. Ya babamın örümcek adama bıraktığı miras yok mu paralar? Bu elimde tuttuğum bu kağıt... ...bir miras beyanıdır. Şevki Bey, bu mirası... ...şu anda şu masada oturan... ...sarpa bıraktı. E işte ben de onu diyorum. Damat gibi damat diyorum. Miras gibi miras diyorum Nermin. <Gülüyor> Nereye? Şey damada şey, estetik bütçesini soracağım. Olmaz Nermin. Hemen belli etmeyelim. Biraz ağırdan satalım. Ama aynı zamanda da ılımlı olalım. Taş koymayalım ama hemen de gevşemeyelim. Böyle çaktırmadan içten içe sevinelim yavrum. <Gülüyor> Bana bir çarpıntı geldi. Ay Lütfü, şöyle devdebeli, sansasyonel bir düğünde çakarız. Çakar mıyız? Çakarız yavrum, çak. Bekle bizi sosyete, bekle bizi paparazi. Geri dönüyoruz. We are back. We are back. Ee konuşsanıza. Niye bana söylemediniz? Hayır niye benden sakladınız ki? Hay abla bir de sen başlama lütfen ya. Tamam tamam bir şey demedim. Ama böyle suratlarınızı ısıp oturmayın ya. Merak etmeyin hallolur. Nereye? Bahçeye ya. Dur ben de geleyim. E, yok Sarp saçımınıma kaçıp gidecek halim yok herhalde. Bir kafamı dağıtacağım. Siz de uyuyun yatın geç oldu. Tamam Tamam ama geç kalma yani. Fazla üşüme. Tamam aşkım merak etme. Hadi. Neyse. İyi geceler Sarp. Sana da.
<gülüyor> Halit'e Allah damadımızdan razı olsun ya. <gülüyor> olsun Nermin olsun. Bana bak hemen bir tane de ev aldırırız kendimize şöyle güzelinden. Ay ya. <gülüyor> <gülüyor> ya şu kurtuluruz şu Aytenlerden ya. Tabii canım hem de ne? <gülüyor> Lanetler yağdırıyordunuz. Japon kızım ne diyorsun sen? Yani bizim yüzümüz hiç gülmesin mi? Aman bey buna da ne yapsak batıyor. Ay tamam tamam pes pes hiçbir şey söylemedim tamam mı? Aa gitti. Ya bırak gitsin canım. Nermin ha. bak şimdi. <gülüyor> Bir tane de araba aldırıyor muyuz damada? Ay aşkım şu bizim eski araba var ya hani üstü açılan ondan olsun çok özledim. Olsun yavrum olsun böyle karları yara yara gideriz. <gülüyor> Nereye? Yasemin'in yanına mı? Evet ya merak ettim. Annemin dediklerine de çok üzüldü. İçim rahat etmiyor. Sarp. Sen dur, ben gideyim. Biz bir kız kısa konuşalım. Peki. Sen de sıkma canını artık. Bak her şey güzel olacak, böyle düşün, tamam mı? Ah Yasemin ah. Neler karıştırıyormuşsun meğer gözümün önünde. Yasemin. Abla ne oldu? Bir şey mi oldu? Daha ne olsun? <gülüyor> Dur diyorsun. Daha ne olsun? Yasemin ağlıyor musun sen? Yok. <gülüyor> Yo. Abla sormayacak mısın? Sarp bana aşıktı. Ne oldu da seninle birlikte olmaya başladı diye. Bakma öyle. Yasemin Sarp beni o kadar tanımıyordu bile. Çocukça platonik bir isti işte. Bunlar geçti gitti. Unut artık. Tamam? Hem sonra sen karşısına çıkınca... ...ben Sarp'ın gözlerinde gördüm gerçek aşkı anladığını. İşte böyle. Gül tamam ağlama. Ağlamam için bir neden de yok. Ya, tamam, ne olursa olsun bir şekilde kabul ettiler yani evlenmenizi. Hem ben senin yerinde olsaydım, sevdiğim adamla evlenme arifesinde böyle suratsız olmazdım. Düşün ben bile. <gülüyor> kim o? Kim kim? Sevdiğin adam. Öyle ben sana örnek olsun diye söyledim. Kemal, değil mi? Doktor Kemal. Ona aşıksın. Yasemin'cim sen nereden çıkartıyorsun bunları? Hem konumuz ben değilim sensin. Konuyu dağıtma. Bundan sonra ağlamak yok. Tamam. Hadi bakalım üçlü pasta olma. Sonra hasta bir gelin olursun. Hadi. <gülüyor> Boyu devrili sice ya. Allah kaç da göz arasında ayakmış benim güzel oğlum ya. Yani babana da helal olsun. Kaçta göz arasında nikah çıkarttı verdi vallahi. Ya Ahmet vallahi hakkımı helal etmem. Ahmet. Ahmet. Ayten. Ahmet. Ayten. Ne oldu Ayten? Ne oldu? Daha ne olsun Ahmet ya? Benim gül gibi oğlum. O böyle kıvırcık kıvırcık saçları olan. Ayten. Tamam. Tamam Ayten tamam ne olur bırak bunları. Tamam boş ver hayatım ya. Tamam olan oldu zaten tamam üzme canını. Tamam. Nasıl boş vereyim Ahmet ya? Nasıl üzülmeyeyim Ahmet ya? Ben böyle bir gelin hayal etmedim ya. Ayten tamam. Ya zaten olan olmuş. Ya bu, bu zaten bunlar çoktan vermişler kararlarını. Bu Sarp çoktan evlenme teklif etmiş bile bu kız. Evlenme teklif etmiş. Sen nereden biliyordun bunu Ahmet? 
Bani Sen bunların arasındaki her şeyi biliyordun ve bana söylemedin değil mi Ahmet? Ay Tenin, öyle değil. Şimdi ben, vallahi ben de zaten yeni öğrendiydim. Vallahi bak ya tam, ben tam sana söyleyecektim. Hatta sarpa dedim oğlum dedim ben anneden ne dedim, nasıl sarptım? Yok, yani yazıklar olsun sana da Ahmet. Vallahi sana da yazıklar olsun. Aa. Bir anda oğlum, bir anda koca sırtımdan vurdunuz beni. Ay tam. Valla ben Sarp'a dedim ama. Yok abi. Ama Ayten. Yok. Ayten valla bak. Ayten. Ayten valla. Ben dedim Sarp'a. Tamam. Ayten. Biz Yasemin'le birbirimizi seviyoruz. Demek beni bunca zamandan beri aptal yerine koydunuz ha? Benim şirketimde. Üzümün içine baka baka. Git git, birkaç gündür zaten boşladın işi gücü. Koş hastanene koş Gül. Değil mi? Evet bence de. Size afiyet olsun. Allah'ım nasıl güzel bu sabah. Kızım bir iki lokma bir şey yiydi. Gül. Bırak Nermin bırak ya. ya. Hastanede beleşe yer o. Sen, oğlum. Tamam dede, kahvaltıdan sonra gideceğiz. Nereye? Ne demek nereye? Dün almaya, ben dün gece ne dedim? Ha, tabii oğlum. Gidin, gidin. Anne tamam, sen de uzatma artık. Yok oğlum, ne uzatacağım ben yani. <gülüyor> Ama önce işine gücüne bak, ondan sonra ne yapacaksanız yapın ha. Ben işten ayrılıyorum. Hayda! Ne yapsaydın baba? Bir, ya, bir dakika, bir saniye, bir, bir, bir dakika. Acaba benim memuriyette düşmüş müdür ya? Of, bu minisiyo kafadan kovmuştur beni. Yandı tazminat da yandı. Aman yanarsa yansın, düşerse düşsün, kovarsa kovsun. Bizim paraya mı ihtiyacımız var ya da? <gülüyor> ne oluyor ya? <gülüyor> Neyse canım, feda olsun iş güç değil mi Nermin? Her şey gençlerin mutluluğu için sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> mutluluğu için. Değil mi damat? <gülüyor> bu iş konusu hiç iyi olmadı düğün arifesinde. Ne yapalım babacığım? Torununuz müstakbel gelininizin eski kocasıyla aynı işlerinde çalışmak istemiyor. Anne! Ne var? Yalan mı? Yasemin! Yasemin gel oturacaksın buraya çabucak! Gel oturacak! Beğendiniz mi yaptın zaten hanım ya? Anne ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorum çocuğum ben? Ayten kes! Ayten hanım! Ayıp oluyor ama bunlar ne biçim laflar ya? Vallahi alınıyoruz bak ailece. Kızcağız da kalktı gitti işte. Değil mi örümcek damat? Hı? Ay damat falan. Ne kadar güzel benimsemişsiniz siz her şeyi ya. Oh. Ama kusura bakmayın benim içim kaldırmıyor. Çekil Ahmet. Çekil. Ay sen çık. Aman ya. Benimsemezseniz benimsemeyin canım. Allah Allah ya. Şurada iki kahvaltı edeceğiz. Öf. Oğlum çok şey yapma. Annenin üstüne gitme. Tamam baba. Konuşacağım sadece zaten. Anne, biraz konuşalım mı? Konuşmayalım çocuğum. Ne konuşacaksın ki sen benimle? Bana ne dert anlatacaksın ki? Ben kimim ki? Ayten kim ki? Anne ne olur yapma böyle. Ne yapıyorum ben çocuğum? Ha? Ne yapıyorum ben anneciğim? Benim seninle ilgili hayallerim vardı be çocuğum. Niye yıkıyorsun sen benim hayallerimi? Ben sana ne bileyim böyle balık etli, uzun boylu, dünya güzeli, ipek saçlı bir kız bulacaktım. 
Biz onunla beraber çarşıya pazara gidecektik. Ondan sonra akşam eve gelip sana yemek yapacaktık. O bana şal örecekti. Ben sana bere örecektim. Ondan sonra çayımı kahvemi getirecekti. Anacığım bir şey istiyor musun diye soracaktı. Anne, ben bu hayalin tam olarak neresindeyim? Bu ne demek çocuk? Bu hayaldeki senin karın. Anne, sen bana bir eş değil. Kendine bir yardımcı arıyorsun bence. Oğlum, ya ben sana ne yaptım da sen bana Yasemin gibi bir gelin getiriyorsun? Ne, ne yaptım ben sana? Tamam. Yasemin senin o hayalindeki gibi ipek saçlı, uzun boylu, balık etli bir gelin olmayabilir anne. Ama ben onu seviyorum. Sen kendine yeni bir gelin arayabilirsin. Ama ben kendime başka bir eş aramak istemiyorum. Ben Yasemin'le bir hayat kurmak istiyorum. Onunla bir aile kurmak. Yani onunla yaşlanmak istiyorum ben. Sus sen, sus, sus çocuğum sus. Ben bunları duymamış olayım evladım, sus sen. Anne, anne <gülüyor> bak sen istesen de istemesen de ben Yasemin'le evleneceğim. Ve onu mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Ay. Gerekirse onu da alır başka bir eve çıkarım. Başka bir hayat kurarız. Ah, anacığım. Ah. Ama sen buna razı olmadıkça benim hep bir tarafım yarım kalacak anne. Hevesimde, mutluluğumda, kursağımda kalacak. Böyle yapma anne olur mu? Bana küsme. Beni de bu evden gitmeye mecbur etme. Alo. Oğlum, neredesin sen? Ya, bir şeyim yok anne, buradayım. Ne oldu, ne istiyorsun? Ne, ne oldu? Ortada yoksun, bütün gece telefonu açmıyorsun. Anne, tamam, gerçekten bir şeyim yok. Ben seni sonra arayayım mı? Evet. Alo, Tahsin Bey, bakın beni iyi dinleyin. Bugünden itibaren derhal Lütfü Özdemir'in, Saat Civan'ın ve Yasemin Özdemir'in şirketle ilişkini kesiyorsunuz. Bana nedenini sorma, ben sana gelince anlatırım. Dediğimi yap yeter, tamam mı? Ayten. Ayten karıcığım aç hadi bir kapıyı arma bak ben burada bekliyorum babam aşağıda. Ben dedim işe geç kalıyorum abi. Açamam Ahmet. Anne sen bana bir eş değil kendine bir yardımcı arıyorsun bence. Ama ben onu seviyorum. <gülüyor> sen istesen de istemesen de ben Yasemin'le evleneceğim. Böyle yapma anne olur mu? Bana küsme. Beni de bu evden... Gitmeye mecbur etme. Yo, topla kendini Ayten. Oğlunu kaybetmeyi göz alacak değilsin ya. Hadi kızım, başa gelen çekilir. Hadi anacığım, hadi kızım. Ayten, Ayten. Ayten, sen ne yapıyorsun içeride bu kadar saattir ya? Vallahi ben korktum yani. Olayları sindirmeye çalışıyor Muhammed. Yani başıma gelenleri kabullenmeye çalışıyor. Hı? Yani başıma gelenleri sindirmeye çalışıyor. Bu iyi bir şey mi yani? İyi bir şey Ahmet'ciğim. Çok iyi bir şey. Sen merak etme. Hadi sen git işinin başına. S sen ne yapacaksın? Ne yapacağım? İşte 
Dün ürlerimle beraber çay içeceğim, kahve içeceğim. Ne yapacağım? Ayten, Hı. sen böyle yani birdenbire ani şekilde şey yapınca bunu kabullenince ben Hı. şey ettim biraz. Sen sen bu özdemirlere bir şey yapmayacaksın değil mi? Ben. Ahmet. Çaya fare zehiri kattım. Demin alsın diye bekliyor. Toplu katliam yapacağım. Ya Ahmet inanmıyorum sana ya. Hakikaten inanmıyorum ya. Yani kabullensem kızıyoruz. Kabullenmesem bir şey diyoruz. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Ama Ayten. Ahmet. Oğlum hala dükkana gitmiyor musun? Geliyorum baba. E, geliyorum tamam. O zaman ben gidiyorum dükkana. O zaman sen git dükkana. Sen de. <gülüyor> Ay nasıl kavga ediyorlar ya. <gülüyor> Ayten Hanım nasıl oldun? Buhranı atlatabildin mi? İyiyim çok şükür Lütfü Bey, iyiyim. Ne yapalım? Başa gelen çekilir, yapılacak bir şey yok. Ha. Mermin, biz gene de bugün bunun elinden bir şey yiyip içmeyelim. Ne olur ne olmaz. Haksızsın, evet. Ne izliyorsunuz? Evlilik programı mı? Ay ne güzel. İdman olur tabii. Ne de olsa evlenen evlenene değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, Ayten Hanımcığım, e, Yasemin'i bizden ne zaman istemeyi düşünüyorsunuz acaba? Buyur. Buyurayım. Diyorum ki Yasemin'i diyorum. Ne zaman diyorum? Hani bizden diyorum. Allah'ın emriyle diyorum. İsteyeceksiniz. Nermin Hanım. Biz o faslı geçmedik mi sence? Ne saçmalıyorsun acaba? Aa! Olur mu canım öyle şey? Olmaz ya! Olmaz öyle şey. Ha sen ilkinden hevesini alamadın, ikincisinden hevesimi alayım diyorsun yani, he? <gülüyor> Çok kötü bir şey söyledi bu. Çok berbat bir şey söyledi bu. Ee, boş ver Nermin, boş ver. Sen ona uyma. Siz de bir zahmet gelip isteyin kızı. Ayten Hanım, bu neyin tantanası? Her şeyin bir şeyi var yani. Şeyine göre şey etmek lazım bazı şeyleri. Ne güzel konuştun, evet. Pardon. Ben nereden isteyeceğim kızı? Hayır, kendi eviniz olur. Gelirim, çalarım kapınızı, otururum koltuğunuza, içerim kahvenizi, isterim kızınızı. Ama kendi evimde, kendi koltuğumda, kendi kahvemle. Sizden kız mı isteyeceğim ben? Evet. Ya Sabah, Allah'ım ben nereye düştüm ya? Bir saniye, ben şimdi anlamadım. Bir insan doktorluğu bırakıp neden garson olmak ister? Aslında doktorluğu bırakmıyorum. Hem mezun da olmadım zaten. Sadece bir seneliğine dondurdum, para kazanmam lazım. Bir yandan da taşınıyorum, acil paraya ihtiyacım var. Anladım, sen bilirsin. Ama iki gün sonra bu iş bana göre değil deyip kaçmak yok. Hayır yok, yok kaçmam, merak etmeyin. Ben daha zor şartlarda çalışmaya alıştım. Peki. Hayırlı olsun o zaman. Bugün diğer arkadaşlar yardımcı olur size. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ee, Mehmet Bey, benim sizden bir ricam daha olacaktı. Avans alabilir miyim? Acil paraya ihtiyacım var galiba. Evet. Mesai bitmeden yanıma gel, hallederiz. Çok sağ olun. O zaman buyurun çalışmaya. E, tamam. Tekrar teşekkürler. Yapma ya Hasan. Allah Allah. Demek bu gençler bunca zamandır birbirine aşıkmış ha. Ha Tevfik. Gözümün önünde yedikleri altlara bak. Ama yani bu kadar da olmaz. Çok ayıp. Yani büyüklerin gözü önünde. Canım. Tevfik. Sen bana gaz vermeyeceksin. Sen beni sakinleştireceksin. Ya Hasan. Madem benim arkadaşlığımı beğenmiyorsun. Ne diye çağırdın gel dertleşelim diye. Ha bana bak. Düğün ne zaman? Çabuk. En çabuk. Çabuk çabuk. En kısa zamanda. <gülüyor> Şabak ya. Sen artık ömrü billah bu lütfüden kurtulamazsın ha. <gülüyor> Yakında akraba da oluyorsunuz. Ya sen benim daraltmak için mi konuşuyorsun böyle ha? Ha? O zaman git. Hadi kalk git kalk. <gülüyor> ya adama bak ya. Sen çık gel. Bedavadan ailenden eve yerleş. Aylarca ye iç. Sonra da akraba... Yok yok, sende de iyi sabır var valla. Bana bak dedik sen beni sinirlendirip sinirlendirip... ...bu lütfünün üzerine mi saldırmak istiyorsun? Çekil gitme. Ya dur gel, niye kıldın? Az 
insan. Bak gel sinirlenme. Senin anlaşılan moralin çok bozulmuş. Gel ben seni akşam gezmeye götüreyim. Yok yok istemem istemem. Ne? Nereye gideceğiz? Ya sen ne yapacaksın? Eğlenmeye gideceğiz. Ya şimdi beni abuk sabuk yerlere götürürsün. Başıma iş açarsın hadi. Ya neresi abuk sabuk bunun ya? Sana eğlenmeye gideceğiz Şişt, diyorum. Dur, dur, dur, dur, dur sallama. <gülüyor> ya ya. <gülüyor> dur sallama. Ee, eskiden uçur beni uçur derdin. Hadi bakalım. Salla salla uçur beni uçur. Al bakalım. <gülüyor> Hadi hızlı salla uçur beni. Ya. Bu ne ya? Amma çok şey istiyorlarmış. Öyle oluyor valla. Ben geçen sefer de... Ay. Tamam. Önemli değil Yasemin. Ya özür dilerim Sarp ya. Şimdi benim böyle evlenip boşanmış olmam. Bir de annenin de sabah sabah dedikleri. Yasemin. Sen sadece bir gün evli kaldın. Bir gün. Onu da zaten benim evimde geçirdin. O yüzden o gerçek bir evlilik sayılmaz ki. Bu defteri kapatalım artık olur mu? Ben senin üzülmeni, kendini suçlu hissetmeni istemiyorum. Oh ya ben seni hak edecek ne yaptım Sarp? Bilmiyorum asıl ben seni hak edecek ne yaptım ufaklık. <gülüyor> ya biliyor musun? Ben böyle her cibe vurduğumda... Nefes alamadığımı hissettiğimde sen böyle bir anda bir hayat okucu gibi ortaya çıkıyorsun. Beni hayata döndürüyorsun. Sen de beni. <gülüyor> ya hayat ne garip değil mi? Mesela babam iflas etmeseydi, ben bu yüzden terk edilmeseydim veya sen de evine taşınmasaydım belki seni hiç tanımayacaktım. Böylece önümden geçip gidecektim. Ya da seni sadece Hasan Deli'nin torunu olarak bilecektim. Yasemin, ben seni gene de gelir bulurdum. Yasemin, Hı. sen benim kaderimsin. Bizim başımıza ne gelirse gelsin, yollarımız kesişecek de. Bundan eminim. Ya sen ne güzel öyle romantik romantik konuşuyorsun benimle ya. Hmm. Hmm. Oh. Niye arıyor bu şimdi gene? Bilmiyorum işle alakalıdır herhalde. Alo. Alo Sarp. Neredesin? Görüşmemiz lazım. Bizim görüşecek bir şeyimiz kalmadı Cem. Sarp. Bak öylece işi bırakıp gidemezsin. Senin bir sözleşmen var. Üniversitenin sorumlu olduğu öğrenci bursları var. Ben o konuda gerekeni yapacağım. Yani gerekirse tüm bursları ben karşılayacağım. Ama sen illa da buluşup yüz yüze görüşmek istiyorsan... Evet istiyorum. Peki. Evin alt sokağında buluşalım. Tamam peki. Ben de birazdan orada olurum. Ne diyor? Görüşmek istiyor. Ya Sarp görüşme ne görüşeceksin artık onunla bir işin kalmadı ki. Yasemin bir gideyim bir görüşeyim ne istiyormuş anlayalım. Çünkü ben bu Cem mevzusu kapansın istiyorum artık sonsuza kadar. Bu heriften gerçekten çok sıkıldım. Ya ama belge alacaktık sağlık şeysi bilmem nesi falan. Yarın hallederiz olur mu? Bir gideyim görüşeyim ne istiyormuş öğreneyim. Tamam. Hadi gel seni de eve bırakayım ben geçerim oradan. Yok ya ben yürüyeyim. Ya ne yapacaksın bu soğukta hadi. Ya Sarp anlamıyor musun? Eve gitmekten korkuyorum. Evde Ayten teyze gerçeği diye bir şey var. Anne. Ne? Anneme anne diyeceksin Yasemin bundan sonra. Ay iyi peki. O zaman evde iki tane anne var, annemler var ve ben o eve gitmekten korkuyorum. Çekiniyorum. O yüzden yürüyeyim biraz işte. Eminsin yani gerçekten. Evet. Hadi sen git. Beni merak etme. Peki müstakbeleşim ama fazla dolaşma olur mu? Çünkü benim aklım sende kalır. Tamam. Hadi ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz. Yanaklarını sil. <gülüyor> ben ne yapsam? Aa abla mı gideyim? Arayayım bakayım. <gülüyor> Pardon, bakar mısınız? Ee, buyurun. Bir çay daha alabilir miyim? Tabii.
Açım adı. Hastaneye yarayayım. Heh. Alo. E, merhaba, ben Yasemin Özdemir. E, sizin orada stajyer doktor var Gül Özdemir, onun kardeşiyim. Kendisiyle görüşebilir miyim? Yok mu orada? Kaydını mı dondurdu? E, emin, emin misiniz ya? Şey, aynı kişiden mi bahsediyoruz? Gül Özdemir. Ha, e, tamam peki. Tamam tamam. E, i̇yi günler. İyi günler. Abla sen ne yaptın ya? Öf. Evet Cem. Oh, hoş geldiniz Sarp Bey. Cem, ne istiyorsun? Seni buraya neden çağırdım biliyor musun? Seni tebrik etmek için. Öyle yani. Ne demişler? Aşkta ve savaşta her şey mübahtır. Öyle değil mi? Cem, Sadede gel. Peki, uzatmayacağım. Sarp, ben bu olaylardan şunu anladım ki... ...aşk insanın hayatta yüzüne bir kez gülüyormuş. O fırsatı yakaladın, yakaladın. Yakalayamadın, geçmiş olsun. Ben o fırsatı yakaladığımı zannediyordum. Ama kendi ellerimle kaçırmışım. İyi de Cem, bunları bana neden anlatıyorsun? Evleneceksiniz değil mi? Evet. Sen, ben artık sizin hayatınızda olmayacağım. Hiçbir şekilde. Zaten olman için de bir sebep yok. Yok, an anlayamadım. Ben yokum artık Sarp. Gidiyorum. Yurt dışına. Artık burada kalamam. Yasemin'le her gün aynı şehirde karşılaşır mıyız diye düşünerek yaşayamam. Ben gidiyorum. Sarp. Sen kazandın. Ben kaybettim. Mutluluklar dilerim. Dur bakalım Sarp Efendi sen. Neydi? Aşkta ve savaşta her şey mübahtı. Öyle değil mi? Sarp nerede kaldın ya? Sana varamadan zaten olacağım. Ah, ay geldi Sarp'ım. <gülüyor> Hoş geldin. Yanakların buz gibi olmuş senin. Ne zamandır buradasın? İşte bir süredir diyelim. Aşkım niye girmedin eve? Sarp korkuyorum biliyorum anlamıyor musun? Yasemin burası senin evin artık. Benim annem senin annen. Sarp anneni tanımıyormuş gibi konuşmaz mısın? Sarp bana neler dedi duymadın mı? Tamam hadi gel içeri girelim daha fazla üşüme. Ah Sarp şey Cem ne dedi niye aramış seni? Mutluluklar diliyor. Ne? <gülüyor> Valla. Ha bir de şey yurt dışına taşınıyormuş. Aa gerçekten mi? Evet gerçekten yurt dışına taşınıyormuş. Ah ne güzel <gülüyor> kurtulduk. Görmeden kaçalım şuradan. Yasemin, Sarp. 
Gelin bakayım böyle. Niye ben onu <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Vallahi kendi damadımız diye söylemiyorum. Babamın paraları bunda diye söylüyorum. Dev yakışıklı bir çocuk bu maşallah. Ay baya best model of the world gibi bir çocuk bu ya. Bu, bu ne kadar yakışıklıymış maşallah. Yasemin. Efendim Ayten teyze. Kızım gel otur şöyle. Korkma kızım korkma. Kaynanan insafa geldi. Tövbe etti. Boğmayacakmış seni artık. <gülüyor> o ne demek anne hem öyle değil mi? <gülüyor> yani şu demek e, Yasemin. Kayınvaliden e, erdi, bu evlilik meselesini sindirdi, sindirdi, sindirdi, sindirdi, Nirvana'ya erişti. Yani e, yani ruhen burada ama bedenen Tibet dağlarının böyle yamaçlarında falan geziniyor. <gülüyor> Anlamadım. Şöyle kızım, kırgınlıkları, kızgınlıkları bir tarafa bırakalım. Ben de seni kırdıysam, sen de benim kusuruma bakmayacaksın artık. Aycan teyze, iyi misin? Bilmem. <gülüyor> <gülüyor> ben de bilmiyorum ki iyi miyim, değil miyim, neyim. Neyse, velhasılı kelam demem o ki kızım, artık ben sizin yanınızdayım. Bu saatten sonra diyeceğim tek şey, Allah mesut etsin, tamamını erdirsin inşallah. <gülüyor> ee, kamera şakası mı? Ay, ay bu zeka olarak kime çekti ayol? Kızım, diyorum ki kayınvaliden seni böyle sarmaladı, kucakladı filan. Bitti, anladın mı? Gerçekten mi? <gülüyor> Yasemin, öpelim mi kızım? Ay hayır! E, i̇ğrenç ya! O ne? Sakın saçmalama öyle bir şey. Hem, hem mikrobik hem de olağanüstü hijyensiz bir ortam. Hayır, sakın. Bana bak, şimdi sana mikrobu gösteririm, sus. Hadi kızım, öpelim. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir de alnı falan koy. Ne bu, bu böyle bir otantik bir şey bu. Anadolu geleneği falan mı böyle? Yok yavrum bu bize eski Romalılardan kalma bir gelenek. Aa Roma mı? Aa çok enteresan. Ayten teyze söz veriyorum utandırmayacağım seni. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım güzel kızım. Hadi. Şimdi kendi elce izinle kaynanana bir kahve yapı ver bakayım. Hemen. <gülüyor> bana da yak kızım bana da. Tamam. Ben. Sağ ol annem. Evet benim şaşam. Ay benim güzel oğlum. Sen mutlu ol. Sen gülümse yeter. Annem. Ay o paşa ama nasıl kurban. Dur şimdi ben şu kıza bakayım. Fincanların yerini bulamaz falan yardım edeyim. Hah Ayten teyze. Şey ben fincanların yerini bulamadım da ama herhalde sen de onu tahmin ederekten bana yardım etmeye geldin. <gülüyor> Yasemin, Yasemin, Yasemin. Sen gerçekten benim seni kabul ettiğime inandın mı? Efendim? Hadi bir emri vakiyle nikah kaptın. Aydın teyze sen ne diyorsun? Ama ben de seni buna pişman etmezsem, burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Ayten demesinler. Ama Ayten teyze sen demin orada öyle demiyordun. Demin el öpüyordum, sevgi doluydu. <gülüyor> Sen benim gözümün içine baksana Yasemin. Hı? Ama Ayten teyze ne kadar sürecek bu? Sonsuza kadar. Ben artık senin kaynananım Yasemin. Ben artık senin kabusun. Ama... Fincanlar burada. Eğer birini kırarsan senin canına olur. Anladın beni değil mi güzel kızım? Fincanlar burada. Hadi sana kolay gelsin. Sakın sarsaklık etme. Hadi. Bu neydi şimdi ya? Ay. Kıracağım. Ay canım benim ya. ...tahmin ettiğim gibi yeni gelin fincanların yerini bulamamış. <gülüyor> Aman Ayten Hanım benim kızım fincanı ne bilir canım Allah Allah. Niye? Çayı kahveyi tencereden mi içiyor? Ne? İğrenç o ne ya? Hayır yani içici olarak yaptı da yapıcı olarak bilmez fincanı. Yani biz bugüne kadar e, kızımıza hiç kahve yaptırmadık demek istiyor. Aynen. Aynen öyle demek istiyorum. Hizmetçiler falan etrafımızda. 
Ay ya, of bak nostalji yaptım yine lütfen. Yapma yavrum, yapma. Yeni hizmetçili evimize kavuşmamız yakın, meşaleleri yakından. <gülüyor> Şimdi o heyecanlanmıştır böyle. Sen beğenecek misin, beğenmeyecek misin kahvesini diye eli ayağına dolaşmıştır onun değil mi? Ay ne var heyecanlanacak? Hayır, kırsa ne olur, dökse ne olur, beceremese ne olur? O benim kızım artık ya, evladım. Ay hayır ya, benim kızım. Anne sen böyle düşünüyorsun ya. Gerçekten üstümden çok büyük bir yük kalktı. Annesi kurban olsun onu vereme ya, kurban olsun paşam. Sen mutlu ol, sen üzülme. Oh, kahvelerimiz de geldi. Çıksın başım kızım. Ee, getir benim güzel kızım. Buyur Aytan Tanrım. Sakin. Ay, buyur babacığım. Yavaş yavrum yavaş. D dökeceksin üstüme. Tamam ver. Allah'ım kahvenin yarısını döktün ya. Tamam. Gel kızım gel gel. Gel kaynananın yanına otur. Gel çocuğum. Gel. Kaynananın yanına otur gel. Gel. Gel güzel kızım. Gel. Bu ne ya? Kızım sen bunun içine deterjan mı koydun? <gülüyor> Yok işte kahve yaptım baba. Şeker, kahve, su. Aman şeker değil tuz koymuş babası tuz koymuş. Ne olacak? Ne önemi var? Ha? Ne önemi var? Öğrenir zamanla değil mi kızım? Yavrum sen bunu bize değil örümcek adama içireceksin. <gülüyor> Anneciğim gelsene sen birazcık böyle. E, ne giriyorsun aramıza Nermin Hanım? Bir dur. Aa, lütfen. Evet. O zaman ben şey bileyim, dökeyim ben kahveleri. Evet, dök dök kızım. Gel anne. Dök. Dök. Ay, bıraksana kızımı ya. Öf. Oh, yapıştı ya. Hadi dök şunlar dök. Ne oluyor ya? <gülüyor> Ağzım yamuldu yemin ediyorum ya. Tamam canım ne olacak sende? <gülüyor> şey sakin kızım sakin. Ha, sarf sarf. Gelsene benimle. Nereye? Sence mutfağa. He niye? Yardım etmeye sarf hadi. T tamam tamam. <gülüyor> hadi damat hadi hadi hadi. hadi. <gülüyor> Ay, ne kadar güzel ya. Ay her işi de beraber yaparlarmış. Aman da aman. Hey. Sarp, annene bir şeyler oluyor. Nasıl yani? Yani ne bileyim çok garip davranıyor. Tamam kadın sana ilk kez iyi davranıyor. Onu garipsemiş olabilirsin belki ama... Yok yok öyle değil. Yani böyle herkesin içinde farklı baş başarken ayrı davranıyor. Yasemin ne diyorsun Allah aşkına bak gerçekten bir şey anlamıyorum. Üf, ben sana nasıl anlatacağım ki bunu konduramazsın annene. Ne diyorsun ufaklık mırıl mırıl? Of diyorum of! Yasemin sen de kadın ne yapsa beğenmiyorsun yeter ha. Of! Lütfen şımarıklığı bırakır mısın? Yani kadın ne yaptı şimdi sana? Ben içeri geçiyorum hadi. Bu sefer bana da bari bir kahve yap. Ya mı anlamıyorsun ki Sar? Of! Artan işte böyle. Artık Yasemin senin gelinin değil kızın sayılır. Tabii babacığım o benim kızım. Kızım. Ben bittim ya. Kimse büyük resmi görmüyor. Ayten teyze beni böyle böyle yok edecek. Ortada kaldıracak. Bir şey mi dedin yavrum? Ben mi? Yok Ayten teyze ben ne derim ki afiyet olsun. Yalnız şimdi Yasemin sizin kızınızsa Sarp da bizim oğlumuz. Allah Allah. Ya başka? İşte damat da pişer, bize de düşer, değil mi? Ne düşer? Emira. <gülüyor> yemek pişer. Yemekler diyor ki iyi pişmiş bugün. Teşekkürler. Hmm. Neyse, o bu değil de asıl önemli meselemize gelelim. Şimdi e, düğünü tatlım hangi otelde yapacağız? Ne ha. oteli ya? Ha. Mahallenin üst tarafında düğün salonu var, orada yapacağız. Ne? Düğün ha. salonu mu? Ve İğrenç, o ne ya? Hala çeke çeke girersiniz artık içeriye. Ben gelmem o düğüne ha. Ya sen yemin ediyorum gelmem. Nesini beğenmedin sen düğün salonunun Nermin Hanımcığım? Ya bu çocuğun o kadar parası var. Babam bizzat düğün fonu ayırmış buna. Biz o paralarla gidip limonata içip kuru pasta mı yiyeceğiz ya? Evet. Ee, şey aslında biz öyle düğün falan istemiyoruz değil mi Sarp? Ha? Ne? Evet yani bize bir nikah yeter. Ne? 
Yok efendim. Bana bak kızım sen ilkinden hevesini almış olabilirsin. Ama ben çocuğuma daha yeni düğün yapacağım. Dürtme Ahmet dürtme. O yüzden millete dedirtmem ki civanlar evlatlarına bir düğün yapamamış diye. Asıl ben dedirtmem. O düğün olacak. Gerekirse üçüncüsünü yaparız kızım. Boş ver. Üçüncü. Sağ ol anne ya. Bir de sen yürü bana. Sen yürü. Bravo. Tamam tamam ben gidiyorum. Ben sıkıldım artık. Sıkıldım. Aa, nereye babaya konuşuyorduk? <gülüyor> Benim tebrikle işim var. Bu düğür dernek işini siz kendi aranızda halledin. Beni karıştırmayın. Hadi eyvallah. Duydun değil mi çocuğum? Üç diyor. Neyse. Ne diyorduk? Ha tatlım. Düğün. Otel. <gülüyor> Havuz başında olsun. Havuz başında mı? Bu mevsimde. Evet efendim ne var beğenemedin mi? Olmadı havuz başına bir kardan adam yapar havucuna altın takarız nedir yani? <gülüyor> Herkese merhaba. Heh, ablam geldi. E sen dur dur aç değilsindir sen. Biz seninle gel ben seninle odaya eşlik edeyim seni. Bir dakika Yasemin açım ya yemek yiyeceğim. Yok yok sen uyumak istersin şimdi rahat etmek istersin ben sana yardım edeyim. Ya Yasemin bütün gün yemek yemedim yemek yiyeceğim bırak. Yok gel ablam sen gel gel gel. Ya ne yapıyorsun? Ya, ya ne yapıyorsun Yasemin? Asıl onu benim sana sormam lazım. Ne saçmalıyorsun? Bugün hastaneyi aradım. Ee? Eesi senin artık hastaneye gelmediğini ve kaydını dondurduğunu söylediler. Bak Yasemin, bunu annemlere söyleme tamam mı? Ya bırak şimdi annemleri Gül. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Neden hastaneyi bırakıyorsun? Hastaneyi bırakmak ne demek ya? Bak sen bu ailenin akıllı usta olan kızısın. Ben manyak olalım. Senin doğru olanı yapman lazım. Tamam, tamam sakin ol. Bağırma. Öyle gerekti ve ben de yaptım. Öyle gerekti ne demek? Nasıl öyle gerekmiş olabilir ya? Doktor olmak senin hayalin. Sen böyle bir şeyi nasıl elinin tersiyle itersin? İtelemiyorum Yasemin, tamam mı? Sadece bir senelini okul dondurdum ve başka bir yerde para kazanmam lazım. Neden? Paraya mı ihtiyacın oldu? Ne oldu? Tamam. Yasemin, ben taşınıyorum. Ne? Nereye? Bağırma. Okuldan bir arkadaşım yanına. İyi de neden? Neden mi? Görmüyor musun halimizi Yasemin? Cümbür cemaat daha ne kadar kalabiliriz bu evde? Hadi sen evlenip gidiyorsun. Peki ben? Ne yapacağım ben? Abla senin eve uğradığın bile yok ki zaten. Başka bir şey var değil mi? Kafanı çevirdin. Ne? Sen küçükken de böyle ne zaman kafanı çevirsen bir şey saklıyorsun demektir. Şimdi bana doğruları söyle. Şu anda gerçekten saçmaladın ve şu an uydurdun bunu. Neyse bu konuştuklarımız aramızda kalsın bak tamam mı? Hayır gidemezsin. Bak Yasemin zorlama beni. Zorlayacağım. Tamam bırak hadi. Hayır anlatacaksın. Yasemin. O doktorla ilgili değil mi? Kemal. Evet. Onunla ilgili rahatladın mı? Rahatladım. Devam et. Bak Yasemin, bunu anlatacağım ve bir daha açılmamak üzere kapanacak, tamam mı? Tamam. Kemal... ...evli. Başta bilmiyordum. Yani ilk başlarda. Sonradan öğrendim. Evet, öğrendiğimde bütün ilişkimi kesmem gerekiyordu, onu da biliyorum. Ama yapamadım. Mantık abidesi ablam, söz konusu aşk olunca saçmaladı. Neden saklamış peki? Boşanıyorlar. Yani boşanıyorlarmış. E tamam, doğru söylüyordur belki. Gerçekten boşanıyorlardı. Yasemin. Seçil. Daha doğrusu Kemal'in karısı. <gülüyor> Hamileymiş. Yok artık. Neyse. <gülüyor> Bu konuştuklarımız aramızda kalsın tamam mı? Evden gideceğimi de bizimkileri söyleme. Sana güveniyorum. Tamam. Herife bak ya. 
Bu herif bunu benim ablama nasıl yapar? Hayatını mahvetmiş resmen. Ay saçmalamayın Ayten Hanım ya. Düğün salonu ne ya Allah aşkına ne ya? Oh. Ne demek ne ya ne demek ne ya? Ben erkek anası olarak düğün salonu da yapmak istiyorum. Eğer evet sen çok ya. istiyorsan gidersin, tutarsın otelini, verirsin parasını. O zaman istediğini yaparsın. Kusura bakma oh. benden bu kadar. Of şiştim vallahi ya. Ya ben anlamıyorum siz niye kavga ediyorsunuz? Neticede onlar evlenecek bırakın onlar karar versin ya. Ay Japon sus lütfen. Kızım daha bunun gelinliği var, saçı var, makyajı var. Bir ton hazırlık yapacak. Gül gibi kızım düğün salonlarında heba mı olsun ya? Hayatta kabul etmiyorum. Başka bir isteğin var mıydı Nermin Hanım? Hem ne istersen liste yap istersen bana liste böyle. Ay ne güzel söylediniz Ayten Hanım. Ben bir liste hazırlayayım size vereyim onu. Ben liste hazırlayacağım. Aa baban ne yaptı acaba ya? Ben bir gidip bakayım. Ne? Ayten ben anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Ben sıkıldım siz kadın kadına halledin işte ya. Allah Allah. Allah Allah. Sakın sakın ne? Dünür dünür kaçalım. Dünür dünür kaçalım. Ben de geliyorum. Sarp ne yapıyorsun ya? Bırakma beni burada yalnız. Hayatım ben şimdi gelinlikten falan ne anlarım ki? Ben babamlarla bir hava alıp gelirim ha? Sarp. Ee, güzel gelini. Bana da yemek böyle bir ağır geldi. Uyku bastı beni. İyi geceler. Otur, otur. Otur çocuğum. Otur benim güzel kızım. Ha benim güzel gelinim. Ya evlilik öyle kolay bir iş değil. Otur. Otur sen orada burada kal. Ben korkuyorum bu kadından. Yemin ediyorum kızlar. Neyse. Ee, şamdanlar 35 santim olacak. Hı. Standart zaten. 35 ee, tabii santim. ki de sandalyeler. Tüllü. Tüllü. Ee, güzel nikah şekerleri hazırlarız. Ama artık şeyler var. Ee, böyle hediye ediyorsun. Fidan gibi dikiliyor. Üzerinde Sarp Yasemin. Hı. Tamam mı? Tabii. Fidanları veririz. En azından doğaya bir katkımız olsun. Ya Hasan nedir senin bu halin ya? Astın suratı oturdun ya. Küriye iki yudum içelim neşelenelim diye geldik. Şu haline bak mahkeme duvarı gibisin. Bak Tevfik fuzuli masraf bu. <gülüyor> Biliyorsun ya ben içki içmem sevmem. Neye getirdin beni buraya? İyi de Hasan 40 yılda bir geliyoruz böyle yerlere. Ne var hem sen son zamanlarda bayağı badireler atlattın. İç iki yudum kafayı dağıtırsın kafan ferahlar biraz. Tevfik sen Leyla ile kavga mı ettin ha? Yok, kavga filan etmedim. Ettin ettin. Sen de nerede o cesaret? Bu saatte buralarda olacaksın ha? Ettim aman, ettim ya. Ne var bunda ya? Yani benim de... Aha burama geldi ya. İllallah ya bu kadın milletinden ya. Bu kadar Aa. da olmaz ki. Bunların ne işi var burada ya böyle? Ee, şey ya ben yani... onlardan kurtulmaya çalışıyorum. Sen bütün ev ahalisini buraya çağırmışsın. Sarp bana mesaj attı neredesiniz diye. Ben de ona cevap verdim. İyi akşamlar. Vay vay vay vay vay vay. Afiyet geldiniz. olsun, Gelin, afiyet geçiyorum. olsun. Gelin. <gülüyor> oh. Ee ne oldu yani ne, nasıl oldu bu karılarınızdan nişanlından kızmaz mı geldiniz buraya bu saatte ha izinleri var mı? Yok dede ya şimdiden beni evlilik bastı zaten. Basar niyev damat basar bak babanla bana bize basa basa yüzümüzde nur kalmadı. Ee Hasan Efendi ne içiyoruz? İşte ne, ne varsa yiyoruz içiyoruz. Sen var ya sen Hasan Efendi, ne yere bakan yürek yakansın Hasan Efendi. Sen var ya sen, ne türlü çıkıpsın ya. Gizli gizli meyhanelere gelmeler, ha? Bize hiç haber vermiyorsun. Ya yavaş, lütf yavaş yavaş. Ne var Ahmet Efendi ya, 40 yılda bir niyu damadım beni yemeğe çıkarmış. Yemeyelim mi, içmeyelim mi, ölelim mi yani? Nasıl ya? Sarp mı ödeyecek? Ee, bizden kızı almak zordur Ahmet Efendi. <gülüyor> Ahmet, sen niye böyle öyle, öyle süklüm püklüm oturuyorsun oğlum? Ne var, ne oldu? Bak buraya gel, ne yani geldi işte. Yok baba ya, bir şey yani. Ha, ha. Ben de bir acaba izin verirsem bir kadeh e, yani şey yapabilir miyim? Tabii iç. Oğlum, evladım tabii Ahmet'im iç, iç, iç. <gülüyor> Ama hadi <gülüyor> basar. Saat da iyisi. Bak o da evlenecek, o büyüdü. Hadi sen, bak benden izin, dededen izin, babası. E hadi iç. Yok dede, ben içmeyeyim. Ya i̇ç, iç, iç. iç, iç. <gülüyor> i̇ç ya, iç. Kayınbaban da burada, iç. Peki o zaman ben de içeyim. <gülüyor> Hadi. 
Vay be, ne güzel. Aile gibi aile. <gülüyor> Sen hariç kahveci. Sana hala gıcığım. Kız Yasemin nereye oldu? Ayten teyze anne, tuvalete de mi gitmeyeyim ama geliyorum. Of. Evet, kazan mübarek olsun Yasemin. Bakalım nasıl kalkacaksın bu kadar işin altından. Ay, Ayten teyze beni buldozer gibi ezer geçer düğüne kadar ya. Of. Neyse şu işi halledeyim ben. Efendim. Alo Kemal Bey. Evet benim. E, merhaba ben Yasemin Özdemir Gül'ün kardeşi. Yasemin nasılsın? Ee, Gül'e bir şey olmadı değil mi? Her şey yolunda yani. Valla olanlar olmuş ama. Neyse şey ben sizinle yarın görüşebilir miyim müsait bir zamanınızda? Ee, olur ama neden ne konuda görüşeceğiz? Hala neden diyor ya. Neden mi? Sizce? Ablamın mahvolan hayatıyla ilgili olabilir mi acaba? Aa, tamam Yasemin. Sen yarın sabah erken hastaneye gelebilir misin? Tamam. Sabah erken saatlerde oradayım. Tamam. Görüşürüz. Adamdaki rahatlığa bak ya. İnanamıyorum. Benim ablamı benden başka kimse özemez Kemal Efendi. Kendine gel ya. Kendim. Canım kendinim. Geliyorum Ayten teyze. Geliyorum. Bak şimdi Nil damat, ben senin yerinde olsam katiyen evlenmem. Allah Allah. Yani şimdi ben senin yerinde olmadığım için sen Yasemin'le evlen. O ayrı da, yani bu evlilik işleri yıpratıcı işler. Çeken bilir. Değil mi Ahmet? Yok. Vallahi bana göre gayet güzel yani, gayet yolunda. Sen kendine bak. <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Bu Ahmet Efendi birazcık kılıbık galiba ha? <gülüyor> Lütfü, beni kaldırma ya. Ne var ya? Getirme oraya. Lafını bil, doğru konuş. Şşş, Ahmet, Ahmet dur ya. ya. Siz artık akrabasınız, kavga mı edeceksiniz? Ya ama baba... Vay be! Dünürüme bak benim be. Nerede? Nere? Gel seni bir öpeyim. Ne? Vallahi Ay, öpeceğim. Öpe. İçimden ya, geldi ya. Ya, ya. Allah Allah! Doyamadım, bir daha öpeceğim. Ya oğlum lütfü bir dur. Heh, lütfü tamam. Hadi bakalım ikimiz iş. Yıkadı ya. Ya bu ne ara böyle oldu ya? Daha yarım kadem bir şey ya içti ya. İçmedi ya. <gülüyor> lütfü ne oluyor? Canım ailem benim bir am. Canım canım. Hasan Efendi'ye bak ya. İkinci babam benim. İkinci babam bu benim. <gülüyor> Hayt <Hayırlı. gülüyor> Yavaş yavaş. Ya. Lütfü bağırma. Bağıracağım Hasan Efendi. Herkes duysun. Bu adam var ya bu adam, bu adam olmasaydı biz çoluk çocuk şu anda sokaklara düşmüştük, sokaklara. Allah senden razı olsun Hasan Efendi. Ver elini yap. Ya yap bir şey. Şöyle, çek çek içki, alır mısın? Alır mısın içki? Ne oldu? İyi de içki değil ki bu. İçki değil mi? Ne? Su. Nasıl ya? Ver bakayım şunu bana. Aa, vallahi da su ya. <gülüyor> Lütfen sen ne manyaksın ya? Sen şimdi su içerek mi böyle oldun? Ya bu kafa su kafası mı? Ne bileyim Hasan Efendi. <gülüyor> Ortamın gazına geldim herhalde. Öyle duygular muygular da şelale olup akınca... <gülüyor> vallahi bu yaşa kadar ne duydum ne gördüm böyle bir şey. <gülüyor> Yani ufak ufak da kafam dönmeye başlamıştı ha. <gülüyor> Allah Allah ya. Su. <gülüyor> i̇ç iç hadi iç bir kadar daha su doldur sonra. <gülüyor> Yalandıralım mı suyu? Daha iyi olur çarpmaz. Şimdi yarın gelinlik işi halloluyor. Evet tatlım. <gülüyor> Biliyorsun Nişantaşı'nda benim o şey var ya terzi o, onun gelinlikçisine gidiyoruz. Öyle yerlere kadar Fransızdan teli efsane oluyorsun. Efsane. <gülüyor> Hiç kusura bakma Nermin Hanım. Ben bir gelinliğe tutup da bir ev parası gömemem. Kimseler kusura bakmasın. Bizim Nala'nın görümcesinin gelinlikçisi var. Gideriz orada hallederiz. Ay. 
Ay inanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Mahalle gelinlikçisi diyor ya. İnanamıyorum ya. Yasemin, göz bebeğim, aşkım benim, güzel kızım. Bak bari düğün bizim istediğimiz gibi olsun anneciğim. Şimdi soruyorum sana cevap ver. Düğün. Düğün salonunda mı olsun? Ha? Yoksa otelde mi? Ha yani top döndü dolaştı bana geldi öyle mi? Hadi bakalım cevap ver kayınvalidene. Düğün otelde mi? Yoksa düğün salonunda mı? Otelde. Otelde. Yani ikisi de birbirinden güzel ben karar veremiyorum ki. Cevap ver Yasemin uzatma. Hadi anneciğim. Ee, o zaman ben ce cevap vereyim ben. Ee, C hiçbiri. Ay bayılacağım. Annem bayılma ya ne gerek var üzülme yani şey. Biz öyle düğün dernek falan bir şey istemiyoruz ki. Bana bak kızım sana düğün istiyor mu istemiyor mu diye soran olmadı değil mi? Bu düğün zaten kafadan yapılacak. O yüzden cevap ver bakalım. Düğün ananın dediği yerde mi olacak yoksa kayınvalidenin dediği yerde mi olacak? Yani ben şu an çok fazla bir baskı altındayım. Karar veremiyorum ki. Aşkım. Hadi. Bence bir çırpıda söyle Yasemin. Hmm. Düğünü. Ee, hadi bakalım. Kalkalım. Ha? Bir dakika, bir dakika. Sen efendi. Ben daha hiçbir şey yiyip içemedim ya. Biz daha yeni gelmedik mi? <gülüyor> ya ne yapalım lütfen sen de suyu fondip yapmayaydın. <gülüyor> Ama olmaz bir saniye yani saylanmaz. Ben dev beleşi kaçırdım. Baştan başlayabilir miyiz? Lütfen rica ediyorum benim için bir kere daha baştan alalım lütfen. Hadi Geçti. kalkalım kalkalım hadi. Aa Tevfik ne oldu? Mesaj mı geldi Leyla'dan? Çabuk gel neredesin? Çabuk. Ya, ya hayır. Geldi be canım, geldi. Üf, illallah geldi işte. Belli, belli. <gülüyor> oh, Sarp oğlum, hadi kalk bizde. Anam bekler, hadi hadi. Ahmet sana ne oluyor? Sen de mi kılıbık oldun ha? Ya oğlum, oğlum. <gülüyor> Sarp, bak senin de geleceğini hiç böyle parlak görmüyorum ha. Üzüm, üzüme bakı bakacağım. <gülüyor> ee, hadi bakalım. Ben bir hesabı ödeyeyim, geleyim. Yok, yok, ben hallettim. Nasıl ya? Ne ara yaptın baba? Deminler oboya gitti ya. O ara o işi halletmiştir merak etme. Dedi hani ben ısmarlıyordum. Aa, olur mu Sarp? Benim bulunduğum masada hesabı ben öderim. Kimse ödeyemez. Ben daha ölmedim. Ee, hadi bakalım. Kalkalım. Hadi o zaman. Hadi Lütfen. Ne oldu ya? Sana ne oldu? Babacığımı hatırladım. Keşke burada olaydı da elimi cebime attırmayaydı. Aa, ah. Lütfen, lütfen. Ağlama, ağlama. Hadi. Su içti böyle oldu. Of, of. Babanım özledin sendir. <gülüyor> Ay, Ay düğün salonu diyor ya. <gülüyor> Yemin ediyorum düğün salonu diyor ya. Kızım sen bu aileye gelin gidiyorsun diye ne böyle onlardan bir şey mi oldun sen? Niye böyle avam avam seçenekleri seçiyorsun? İnanamıyorum ya. Yemin ediyorum ya. <gülüyor> ne alıyor kız Nermin Hanım? Ne güzel çekeriz alayımızı. İçeriz limonatamızı. Aa! <gülüyor> Limonata diyor ya. Limon çello de bari. O ne be limon çello mu olurmuş ha? Annem üzülme bu kadar ya. Üzülecek bir şey yok. Ay bırak Yasemin ya. Ben ne yapayım? Ben protesto falan edeyim. Gel diyorum be düğüne. Ay ne olur gel. Ölümü gör. Allah aşkına gel. Sarp, biz bir şuradan naneli şeker falan mı alsaydık ya? Niye baba? Oğlum annen fark etmesin içtir misin ya? Ahmet ne yapıyorsun ya sen? Ha ne nanesi ya? Ya kırk yılda bir içtin ya ne olacak kırk Baba Ayten'i bilmiyor musun ya? Hadi ben gidip. Baba dedem haklı ya. <gülüyor> kılıbık bu ya kılıbık. Aa, bana diyene bak. Asıl sen kendine bak Lütfü ya. Nermin'in yanında hiç böyle esip gürlüğe mi? <gülüyor> Kim ben mi? Ben bir kere maçoyum be. Değil mi Nev damat? <gülüyor> hadi, hadi, hadi. Ay delireceğim, kaldıramıyorum. Düğün salonu dedikçe kafayı oynatacağım ben. 
Ya amma laf ettin Nermin Hanım. Ne var bunda bu kadar sinirlenecek anlamadım ki. Ya Semih. Babamlar geldi. Ray ray ray. Ray ray ray ray ray. Ray ray ray. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ahmet sen içki mi içtin? Kim? Hangi Ahmet ya? Azıcık. <gülüyor> Babamla. Babamla. Ee... Babam nerede peki Ahmet? O, o da uyuyor. Sarp oğlum sen de mi içtin? Evet. <gülüyor> oh oh afiyet olsun inşallah. Hadi Ahmet yürü çocuğu da içirmişler. Töbe ya Ya o kadar içmedi ki biz şu kadarcık içtik. Ay kızlarım. Şey kızlarım. Kızlarım babanıza bakın. İçki mi içtin sen? Yok ben içemedim Nermin. Teknik bir hata oldu. O ne ya? O zaman niye sallanıyorsun baba? Ne bileyim Öyle. kızım bunların etkisinde kalıyorum herhalde. <gülüyor> Nermin yürü yatalım başım dönüyor ya. Ay yürü sana anlatacağım Ahmet. bir sürü şey Ahmet. var. Bu Aytan var ya Aytan. Ay kokuyor bir leş gibi. Neyse iyi geceler. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ahmet'im. <gülüyor> İndir çocuğumu o eline. Hadi kızım sen de odana hadi. Anne. Ne yaptım sadece? Allah Allah ben de gördüm öyle müç müç müç müç müç müç müç müç. Hadi bakayım. Biz biz evleniyoruz ama. Hayır efendim evlen daha evlenmediniz ama çocuğum. Anneni hadi benim bırak. kızım. Aa, hadi bırak hadi kızım. Anneni. Hadi bu bırak anneni. Hadi, hadi Ahmetciğim. Hadi. hadi canım hadi gel. Kemal Bey, ablamı ağlatmak üzmek kolay. Bir de bana anlat derdini. Yasemin. Ne oldu? Yine beni beklemiyordun değil mi? Evet Seçil, aynen öyle. Ne diyeceksen deyip hemen gider misin? Kemal hamile karına odanda bile mi tahammülün yok? Seçil. Bana duygu sömürsü yapma. Ne istiyorsa onu söyle. Seni özledim. O kadar. Daha doğrusu biz. Ben ve bebeğim. Seni özledik Kemal. Seçil yapma. Bak seninle benim aram. Artık o tür bir şey olamaz. Ne tür şeyler Kemal? Ha? Ne tür şeyler? Ya bizim bir çocuğumuz olacak. Kabul et artık bunu. Seçil ben sana inanmıyorum. Ben seninle aramızda o gece bir şey olduğuna inanmıyorum Seçil. Anladın mı? Yazıklar olsun sana Kemal. Tamam Yazıklar olsun sana. Artık aklını başına topla. Bu bebek doğana kadar aklını başına topla. Seçil lütfen git lütfen. Tamam. Gideceğim. Ama artık benden böyle kurtulamayacağını anla. Bak ben çocuğum için elimden gelen her şeyi yaparım. Ama seninle bitti. Bunu anla artık. Bunun peşine mi takılsam? Gene macera filmi kafasına girdin Yasemin. Yoksa Kemal'le mi konuşsa? Kimle konuşuyor bu şimdi? Yok yutmuyor. Asla yutmuyor. Ee, ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Ya ben elimden gelen her şeyi yapıyorum görüyorsun. Seçil ben bu çocuğu istemiyorum. Ama ben istiyorum. Ve doğurmak için başka şansın olmayacak sen de biliyorsun. O zaman git kocanı ikna Seçil. Ya da aldır. Ben istemiyorum diyorum sana. Ya da daha iyi bir fikrim var. Şöyle yapalım. Ben gidip Kemal'e aslında senin bir zamanlarki en iyi arkadaşından hamileyim diyeyim. Ha? Ne dersin? 
Hani şu ayrılmamıza sebep olan eski en iyi arkadaş. Beni bu işe karıştırmayacaksın. Anladın mı? Bana gelen sensin. Buna sebep olan da sensin. Bu işi çöz Seçil. Duydun mu? Beni bir kez daha Kemal'le karşı karşıya getirme. Çekilir misin şuradan? Çekilmem. Neden biliyor musun? Allah Allah. Deli misin sen ya? Git başımla. Benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Gül Özdemir'in kardeşiyim ve söylediğin her şeyi duydum. Ne, ne diyorsun sen be? Gerçekten mi ya? Gerçekten bu yalanı sürdürmeye devam mı edeceksin? İnsanların hayatını mahvediyorsun ve yine de devam mı edeceksin? Sen işine bak, git, git başımla. Benim ablama bunu yapamazsın. Saçma sapan bir yalan yüzünden onun hayatını mahvedemezsin, onu bu hale sokamazsın. İstediğimi yaparım. Ne yapacaksın? Ha? Kimi neye inandıracaksın? Sen daha çocuksun. Karışma bu işe. Kemal'e her şeyi söylerim. Söyle. Sence bundan korkuyor gibi bir halin mi var? Zavallı ablasını kurtarmaya çalışan... ...zavallı, yalancı, küçük bir kız derim. Herkes bana inanır, sana değil. Peki çocuk doğduktan sonra ne yapacaksın? Ha? Ne kadar süre inandırabileceksin Kemal'e çocuğun onun olduğuna? Sürekli bir şüphe olacak, sürekli gerçeği öğrenmek isteyecek. Ve öğrenecek de. Bu saçma sapan iğrenç yalanın ortaya çıkacak. Efendim anne. Ay gelinlik şeyi ben onu tamamen unuttum. Tamam tamam geliyorum. Nerede bu? Zaten çıkmış gitmiş sabahın köründe. Artık nereye gittiyse. Ne, ne bileyim ben. Gözlerim kanıyor benim burada zevksizlikten. Sen bana ne soruyorsun? Aa, niye gözlerin kanıyor senin Allah aşkına? Ne var? Ne güzel gelinlikler. Hepsi de birbirinden güzel. Baksana. Hmm. <gülüyor> evet. Bu ne ya? Kazık gibi. Pişik olur be insan bunun içinde. Ya sabır ya sabır. Ay anneler kusura bakmayın ya geç kaldım. Nihayet gelin hanım da teşrif etti. Hayırdır neredeydin kızım sen? Ya trafiğe takıldım ya bu nikah belgesi şeylerini şey edeyim derken ondan sonra da trafik şey oldu falan. Ay tamam tamam Yasemin sus hadi tamam. Zaten midem bulanıyor kızım hadi. Niye? Niye? <gülüyor> Yasemin hadi seç kızım bir gelinlik. Ha ee... Ben şey ben acaba hiç gelinlik giymesem mi Ayten teyze anne falan? <gülüyor> Olmaz mı böyle şık... Bir elbise falan giysen. Bak görüyor musun? Kızım bile içi kaktı. Niye? Çünkü benim kızım. Çünkü niye? Pijamayla gitse yeri. Çünkü stil sahibi. Çünkü zevk sahibi. Gustosu var ya kızım. Hı, anladım. <gülüyor> Yasemin çabuk seç bir gelinlik. Hiç bana bakma Yasemin. Ayten beni o kadar pasifleştirdi ki yani hiçbir şey yapamıyorum. Senin böyle bitişini izleyeceğim ben kızım. Of anne ne biçim konuşuyorsun? Yardım et işte bana beraber seçelim. <gülüyor> Hadi. Yasemin. Hadi, Yasemin. Hadi. Öf, tamam. Bakayım. Kurun modellerimiz burada. Beğendiğinizi çıkarayım. Ee... Ah. Ah. Bu? Bunu giymeyeceksin herhalde değil mi? Yani bilmem. Yasemin sen ikinciye evleniyorsun kızım. Saçmalama git gi böyle sade bir şey giy. Düzgün bir şey giy. Saçmalamadan. Ayten Hanım. Şurada zevksizlik zehirlenmesi yaşamasam yemin ediyorum size ağzınızın payını veririm ama işte yapmıyorum, yapmayacağım. Allah aşkına benim ağzımın payını ha. ver. Ha. Geldi, geldi mahalleli Ayten. Eller geldi. belde. Geldi. Size sevinize inmeyeceğim ben Ayten Allah Hanım. Allah aşkına inmeyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Mermin Hanım gel. Ay gel. Ay, evet zaten gel, belli. Mermin Baksana Hanım. boya posa bak Oo, belli yani. Hizadan ne? Ben benim kapıdan gel. Gel, gel buraya gel. Anneler kavga etmeyin tamam kavga etmeyin. Ben seçiyorum gelini tamam. Seç. Hadi. Ee, bu... Sensin. Şunu çıkaralım mı bir ya? Ha, bu bu nasıl bu? Ha? Bak ne 
ki güzel. Sade hanım. Tam ikinci evliliğe göre. Bunu mu seçtin ya Semin ya? Çok iyi. Kızım yemin ederim seni evlatlıktan reddederim. Bu ne ya? Hanım. Uzatma tamam hadi deneyelim bitsin gitsin hadi. Hadi hadi hadi hadi. Hadi, hadi. hadi ya Semin. Aferin kız. Kedi oğlunu bir fare tuttun ha. Üf ya. Düğü sizin istediğiniz yerde oluyor. Gelinlik sizin istediğiniz yerden alınıyor. Bu ne ya? Ben oynamıyorum. Nermin Hanımcığım. Gerçi sen daha iyi bilirsin ama ben söylemeden edemeyeceğim. Parayı veren düdüğü çalar. Üf, yine boş boş Aytan konuşmaları. Geçeceksin o işleri. Neyi geçeceksin o şekilde? Laf yapışlar ha işte senin klasik ne laf sokan. Sen alma işte, Başka bir şey değil ya. Alma. Şunlara bak ya. Bize bir şans ver. Aile olmamıza izin ver. Gerçekten hatırlamıyor musun ne kadar mutlu olduğumuzu? Kemal. Bak sen bana aitsin. Ben de sana. Biz tekrar birlikte olmalıyız. Bir çocuğumuz olmalı. Birlikte güzel bir evimiz olmalı. Sen beni en yakın arkadaşımla aldatarak bu aileyi oluşmadan yok ettin zaten Seçil. Alo Gül, ee, buluşup konuşabilir miyiz? Neden? Konuşacak daha neyimiz kaldı Seçil Hanım? Konuşacak çok şey var Gül. Bu defa gerçekleri konuşacağız. Sana her şeyi anlatacağım. Gerçekleri mi? Neredesiniz siz? Bebek gün aldınız ha. Aldık dedi aldık. Ya, almışlar babacığım almışlar. İki hafta sonra gün almışlar. Artık hangi hazırlık yetişecekse peşlerinden sanki atlık ovalıyor. Ne hazırlığı Alten ya? Burun burun yaşıyoruz bu evde. Allah Allah birbirimize misafirliğe gidecek halimiz yok. Hazırlıkmış. Zaten şimdi nikah kadar da bir eve bakacağız. Hı? Bulamasak da artık nikahtan sonra. Ee, Sarp şey biz... Evlenince burada kalmayız değil mi? <gülüyor> oh. Tabii Yasemin yani kendi evimize çıkacağız. Oh. Aman bana da bir oda yapın orada örümcek damat. Bakarsınız ben Hasan Efendi'nin gazabından kaçıp size sığınırım. Bize. O biraz zor işte Lütfü Bey. Baba. Bana baba de. Oh. Baba. Lüt, lütfü baba. <gülüyor> Bana Nermin diyebilirsin soruyor. Ee, neyse işte şey böyle biz bir oda bir salon ufak. Ha evet böyle işte küçük bir kutu gibi böyle. 
Bir kokutu. <gülüyor> bir eve bakacağız yani. Ha yani sen illa gelme diyorsun. İlla burada kal diyorsunuz yani. Ben kader mahkumu muyum ya? Bana müebbet Hasan Efendi mi verdiler Nermin? Ya kalma, kalma. Git ev bul, iş bul. Ben senin yüzünü görmeye hepimiz çok meraklıydık. İşte şimdi kalbimi kırdın Hasan Efendi. İnsan akrabasına böyle mi der ya? <gülüyor> Hem ben damadıma inanıyorum. Kayın annesi ve kayın babası için maddi manevi elinden gelen bütün sorumlulukları yerine getirecektir. Değil mi örümcek damat? <gülüyor> Yok ya. B bir, bir kere o para düğüne harcanacak kalanı da seni hiç ilgilendirmez Lütfü Bey. Ya sen manyak mısın Ayten Hanım? O para kaç para senin haberin var mı? Yani o paranın binde biri bile o dandik düğün için, düğün salonu için yeter de artar bile. Geri kalan ne olacak paranın? Öyle yattığı yerde yatacak mı kuzu gibi bankada? Yani sana ne Lütfü Bey? Sana ne? O para senin mi? Seni ne ilgilendirir? Sana Aa. ne? Aa! Damadımızın parası bizim paramız. Bizim paramız zaten bizim paramız. Yani da işte damat hepimizin parası işte. Bak, bak, bak gör, gör. Ee, yeter be. O numarayı siz bir kere yedirirsiniz lütfen. Biz de size çocuk... Ne, para yedirmek için çocuk evlendirecek dünür gözü var mı? Yok. Olmaz. İlkinde yedirirsiniz, ikincisinde yemezler Lütfü Hı. Bey. Baba. Yasemin. Ee, Yasemin nereye ya? Ee, ben biraz hava alacağım Hasan dedi. İyi dedin, iyi dedin, iyi dedin. Sen de mi baba? Ya gerçekten bravo. Tabii ne yapsın adam, ne yapsın? Kırk yılda bir ağzından dönüp bir şey düşünüp lök diye söyledi onu da doğru söyledi. Helal olsun bravo bravo yok oğlum. Ya ben... Anne. Ay sen çok üstüne gittik ya. Hiçbir şey yapmadık Ahmet. Benim üstüme gelenler gelmiş zaten. Ufaklık bekle. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Kalamazsın. Olmaz. Yasemin. Hadi kalk gidelim. Nereye? Bilmem. Uzaklara. Annemin laf sokmalarının olmadığı. Babamın pot kırmalarının olmadığı. Senin annenle babanın para sevdasının olmadığı, böyle sadece ikimizin baş başa yalnız kalacağı bir yer ha? Sen anneni görmeden yapamazsın ki sen. Ben senin için her şeyi yaparım. Ya ama ben ölürüm sana ya. Yani öleceksin tabii orası ayrı. Sonuç olarak kocanım ben senin. Daha değil yalnız. Yani. Ne kaldı ki Yasemin şurada iki hafta var. Ondan sonra sonsuza kadar benimsin. Yasemin Civan. Ah Yasemin Civan. <gülüyor> Ay kulağa çok güzel gelmiyor mu sen? Bana da çok yakıştı yani Yasemin Civan. Bence de çok güzel. <gülüyor> Yasemin bak ben ciddiyim. Şu an istiyorsan kalkalım gidelim ha? Çünkü ben senin kalbinin kırılmasına dayanamıyorum. Gitmeyelim sen. Senin ailen artık benim de ailem. Yani onlar beni pek sevmese de ben onları çok seviyorum. Ve her şey güzel olsun istiyorum. Aferin ufaklık. Benim de duymak istediğim buydu. <gülüyor> Sarp ya ben biraz üşüdüm. Hı. Ellerim üşüdü. Ellerim mi üşüdü? Evet. Ver ısıtayım o zaman. Isındı mı?
Sevdim Kemal. Her şeyi öğrendim. Neyi? Anlatacağım. Anlatacağım her şeyi. Gel. Bak Kemal. Seçil bize yalan söylemiş. Bebek senden değilmiş. Bir başkasından abile. Çok özür dilerim sana inanmadığım için. Yakışıklısın. Sen de her zamanki gibi çok güzelsin. <gülüyor> Ama sen şimdi sen beni gelinlikle gördün. E ne olacak? E uğursuzluk derler ya. Bir şey olmaz Yasemin. Hadi bak bizim bir an önce düğün salonuna gitmemiz gerek. Misafirlerden önce gidip bir kontrol etmemiz lazım. Yasemin. Heh. Ufaklık neyin var? Bir şeyim yok Sarp, ne olsun? Bir şeyim yok. Ben seni tanımıyor muyum ufaklık? Hadi bana anlat ha. Ya, korkuyorum Sarp. Evlilikten, düğünden, annenden, ailenden. Hepsinden çok korkuyorum. Ayrıca gelinlik giymekten de nefret ediyorum. Ben korkmuyor muyum sanıyorsun? Bu yaşadığın korkuların hepsini ben de yaşıyorum. Ama içimde bu korkuyu bastıran bir şey var. O da ne biliyor musun? Sana olan aşkım. O yüzden sen de korktuğun zaman içindeki aşka sığın olur mu? Sarp, seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Ben de seni. Ben de seni. Ha, bu arada... ...annemle annene gelinlik seçtirirsen... <gülüyor> ...olacağı bu. <gülüyor> Haklısın. <gülüyor> Ama yine de... ...büyüleyicisin. Aşağıda dedenle babam bekliyor. Hadi. Ee, tamam anne, geldik, geldik. Hadi. <gülüyor> Ay Hasan Beyciğim, efendim maşallahınız var. O kadar yakışıklısınız ki anlayamıyorum kim damat, siz mi, torununuz mu? <gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Ee, artık diyorum darısı başımıza olsa ne dersiniz Hasan Bey? Ne darısı, ne başına, Nerim Hanım lütfen. Aa. <gülüyor> geldi, geldi. Ay Rüksü, şu kro gelinlik içerisinde benim şu güzel kızımın güzelliğine. <gülüyor> maşallah. Maşallah, maşallah. Yalnız damat da yakışıklı ha Nermin. Biz bu çocuğu çok iyi aldık vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ne demiştim? Best mother at the world. <gülüyor> Şevki Bey, keşke bu günü görebilseydiniz. Şevki Bey, biz akraba aldık efendim. Ay ablam kıyamam sana, niye ağlıyorsun ağlama. Yasemin nasıl ağlamayayım ya? Çok güzel olmuşsun. Ey hadi bırakın ağlamayı. Yürüyün hadi arabalara. Hadi, hadi sonra ağlarsınız. Hadi. Oğlum dikkat et ha. Tamam baba tamam. Gel.
bakar mısınız? Hoş geldiniz efendim. Ee, siz görevlisiniz değil mi? Evet efendim. Ee, her şey hazır mı? Hazır efendim, hiç merak etmeyin. Davetler bir saate kadar gelecek bir sıkıntı olmasın. Hiçbir sıkıntı çıkmaz efendim, rahat olun lütfen. Sağ olun, sağ olun. Çok güzel burası ya. Böyle vallahi çok çok güzel ya. Ayten vallahi benim de şimdi içime çok sindi ha. <gülüyor> ne? Ne? Ben daha fazla ilerleyemeyeceğim. Beni şuraya köşeye bir yere bırakın çıkarken alırsınız. Saçmalama ya. Ya ben... Baksana bütün çiçekler plastik ya. Zehirleneceğiz yemin ediyorum ya. <gülüyor> Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Gelin odasına bakmak ister misiniz? Olur tabii. Herkes kendi havasındayken hadi kaçalım. Buyurun böyle. Zipsiz. Ne yani? Nereden gidelim belki zamanla alışırız. Ne ya nasıl ya? Sarp benim ayaklarım şimdiden ağrımaya başladı ya. Nasıl geçireceğim bütün geceyi? Dayan Yasemin. Şurada birkaç saat kaldı. Ondan sonra benim resmi nikahla iş misin? Ay, hala inanamıyorum ya. Bak böyle bizim için küçük küçük kekler, börekler bile koymuşlar. <gülüyor> Korkuyor musun hala? Evet. Ama korktuğum zaman hemen sana olan aşkımı düşünüyorum. Sonra geçiyor. Pardon. Efendim baba. Tamam, tamam geliyorum. Ne oldu? Babam çağırıyor. Şey annemi de çağırsana bana. Tamam merak etme yollarım ben. Sar! Seni seviyorum. Ben de seni ufaklık. Birkaç saatimiz kaldı unutma canım tamam mı? Tamam. Ay, sadece birkaç saat daha. Anne. Siz gelin. Ben hoş hallettim. Bugün hiçbir kamera çalışmıyor. Rahat olun. Ben size yarın ödemeyi yapacağım. Sizi arayana kadar sakın ortalıklarda dolaşmayın. Tamam mı? Peki Cem Bey. Yasemin. Yemin ediyorum kümes olsa tavuklar burada isyan falan çıkartır ya. Mermin bırak şimdi tavuğu mavuğu. Kız yok kız. Bak görüyor musun her şey plastik. Bak plastik, plastik, plastik. Gül çizmişler. Ay iğrenç ya zevksizlikten ölüyor ya. Yemin ediyorum zehirleneceğiz he. Mermin kız yok diyorum kız. Hangisi? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Kıvırcık kıvırcık. Hani bugün Civan Junior'la evleniyor ya düğün yapılıyor geldik buraya. Aa nerede? <gülüyor> Aa hakikaten yok. Yasemin? O ne? Beni affedin. Çok korkuyorum. Yapamıyorum ben gidiyorum beni aramayın Yasemin. 
<gülüyor> Kızın kaçmış Nermin. Nasıl? Kızın arkasında mektup bırakıp kaçmış. Nereye ya? Aa! Aa! Vallahi kaçmış. Ay hayır. Aa! Ay imdat! Ambulans! Aa! İmdat yardım edin bize imdat! Çiçeğini bile bırakmış. <gülüyor> O kadar kolay mı Yasemin ha? Beni yok saymak o kadar kolay mı? Sen... Ya ben dedim, ben dedim bu kız sağlam papuç değil dedim ben Nasıl ya. ya? Bize de zaten geliniyle kaçmamış mıydı? Ah. Nasıl? Vallahi itinim artık benim de aklım almıyor yani. Ah. Yasemin sen bunu nasıl yaparsın? Ah. Nasıl bırakıp gidersin? Bunu da mı yapacaktın Yasemin? Ay. Ya siz nasıl böyle düşünürsünüz ya? Yasemin... Sarp'ı seviyor. Neden böyle bir şey yapsın? E o, kızım mektup bırakıp da gitmiş. Beni merak etmeyin demiş işte. Görmüyor Allah musun? Allah. Ya evden çıkarken de belliydi zaten. Tamam mı? Yüzünde meymenet yoktu. Böyle üstüne kapıları kitledi. Evet. Çalıştı. Herhalde bir rezil oldu. Sarp şu mektubu bana bir verir misin? Allah aşkına ne yazmış? Ne yazacağım? Hayır. Hayır. Bu benim kardeşimin yazısı değil. Değil. Ya nasıl değil? Ben kızımın yazısını tanımaz mıyım? Tanımazsın baba. Sen kızlarınla ilgili ne biliyorsun ki bunu bileceksin? Ama ben biliyorum, bu Yasemin'in yazısı değil. Değil. Ee, nerede olabilir o zaman? Bilmiyorum. Nereye gitti? Benim kızım nereye gitti? Tamam yavrum, sakin ol. Sakin ol. Tamam ya Rabbim ya. Kaçırıldı. Ya ne kaçırılması oğlum? Kız kendi kaçtı. Sen de biliyorsun ama kendine itiraf edemiyorsun. Kız kaçtı işte. Anne, ya. Yasemin beni bırakıp gitmez. Sak! Oğlum annene bağırma. Baba, ben kız kaçırıldı diyorum. Siz bana ne diyorsunuz hala? Yürüyün bir an önce polise gidelim. Ya gidelim oğlum gidelim de işte 24 saat geçmeden bir şey yapmıyorlar. Daha yeni dedeni götürdük ya aramadılar bile. Oğlum nereye? Karımı bulmayı anne. Sarp, Sarp, Sarp biz de geliyoruz. Biz de geliyoruz. Geliyoruz. Ay, tamam. Ay. Yavrum sakin ol, sakin ol. Ay. Nereye gitti benim kızım? Kim tamam. kaçırdı? Nasıl kaçırdı? Tamam. Ay bir dakika tamam. artık. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Tamam. Bir saniye. Tamam. O zaman bu düğün iptal. Ayten hadi karakola git. Ya hadi, ben hadi, hadi. ne biliyorum bu kız hadi kaçırıldı karakola, ya. Hayır, hayır. Tamam hadi gidelim bari Aa. hadi. Ya bebe. Aa, beni unuttular. Lütfen. Yürü Nermin yürü Allah aşkına yürü. Dondum kaldım. Ya benim Sarp... arabayla gidelim benim arabayla. Ya bir dakika nereye gidiyoruz? Cem'in evine Gül. Sarp emin misiniz orada olduğuna? Hadi Gül acele et de gidelim bir an önce. Gül çabuk. Evine hoş geldin Yasemin. Artık buradasın. Benimlesin. Olman gereken yerde, ait olduğun insanda. Ya senin. Cem. Bu burası neresi ya? Sarp nerede? Sakin ol. Kötü bir şey yok. Korkma. Seni çok yanlış karar almaktan son anda kurtardım. Artık özgürsün. Ve benimlesin. Cem sen manyak mısın ya? Ne diyorsun? Ben bugün Sarp'la evleniyorum. Sen beni nasıl kaçırırsın ya? A, dur dur. Sen, sen de değil iki tane adam vardı. Onları gördüm sonrasını hatırlamıyorum. Ben sana yardımcı olayım. Sonrasında ben seni bu eve getiririm. Yani yuvamızı. Ne yuvası ya? Ne saçmalıyorsun sen? Kafayı yemişsin. Çekil. Yasemin saçmalama. Ya. Oturduğun yerde. Bırak Yasemin. beni. Yasemin. Ah! Yasemin! Ben her şeyin güzellikle olması için çabalıyorum ama sen bunu bir türlü müsaade etmiyorsun. Otur oturduğun yerde. Ben o güvenliğe de inanmıyorum. Ya Sarp, güvenlik söyledi işte. Cem yokmuş, Bahar Hanım varmış sadece. Gül nasıl sakin olmamı bekliyorsun? Yasemin'i kaçırdı diyorum sana. Sarp sakin olmak zorundayız tamam mı? Sakin sakin konuşacağız. 
Gelsin konuşacağım. Sir? Hayırdır ne oluyor? Burada mı? Buraya mı getirdi Yasemin'i? Çekilin gireceğim içeri. Yavaş ya ne oluyor? Bırakın ya. Sarp sakin olun. Önce bir dinleyelim sonra konuşuruz ha. Ne konuşuyoruz? Siz ne diye dayandınız benim kapıma? Polis çağırmadan düzgünce anlat. Cem nerede? Cem nerede? Cem iki haftadır yurt dışında. Senin ve o kızın yüzünden ne hale geldi oğlum benim biliyor musun? İnanmıyorum çekil. Ya Sarp. Ne inanırsan inan. Ben polis çağırıyorum. Bahar Hanım Cem Yasemin'i kaçırdı. Ne? Ne saçmalıyorsun sen? Biliyorum. Hatta eminim. Ben bugün Yasemin'le evleniyordum. Yasemin'i ben sadece bir an yalnız bıraktım ve ortadan kayboldu. Cem Yasemin'i kaçırdı. Nereden biliyorsun? Hem o kız yarım akıllı. Kendi gitmiştir. Bahar Hanım sözlerinize dikkat edin. Bahar Hanım Yasemin beni bırakıp gitmez. Onu Cem kaçırdı diyorum. Çekil içeri gireceğim. Sarp, Bırakın. Sarp, Sarp, Polis Sarp. çağırıyorum ben. Sarp. Gitmiyorum. Gitmiyorum işte. Sarp. Gitmiyorum. Bak o da benim kardeşim tamam mı? Ben de endişeleniyorum ama bu şekilde yardım edemeyiz tamam mı? Bulamayız Yasemin'i. Gül nasıl sakin olayım? Bir söyle artık. Lütfen artık gidelim mi buradan? Bence bekleyelim. Kemal niye? Eğer Sarp haklıysa ve Bahar Hanım Cem'in nereye gittiğini biliyorsa eninde sonunda yanına gidecektir değil mi? Arabayı kuytu bir yere çekip bekleyelim bence. Ha? Tamam. Tamam dediğiniz gibi olsun. O zaman sakinleşiyoruz Sarp tamam mı? Hadi gel. Kemal'in dediği gibi arabada bekleyeceğiz gel buraya. Boşuna uğraşıyorsun Yasemin. Yasemin! Ya bak şu halinle bile iki dakika rahat duramadın ya. <gülüyor> bak Yasemin, seninle bir anlaşma yapacağız. Ağzını açacağım ama bağırmayacaksın tamam mı? <gülüyor> tamam. Yok yok ben artık bekleyemeyeceğim ya şimdiye kadar polise haber vermemiz gerekiyordu. Sarp gidip polise gerçekten haber vermemiz gerekiyor. Allah'ım. Çıktı. Çıktı. Gidiyor şu an ha. Ne yani şimdi onların yanına mı gidiyor diyorsunuz? Birazdan hepimiz öğreneceğiz. Hadi hadi. Ah Cem ne yaptın sen yine oğlum? Bari şu telefonuna cevap versen. Yasemin, ya bak hadi ne olur artık tepinme de insan gibi iki sohbet edelim tamam mı? Hı hı. Söz mü? Hı hı. Bak bağırmayacaksın. Hı hı. İyi. Cem. Efendim. Bak hadi artık çöz beni bu iş gittikçe saçma bir yere gidiyor. Olur mu Yasemin? Her şey olması gerektiği gibi gidiyor, merak etme. Sen gerçekten kafayı yemişsin ya. Bak görmüyor musun ben gelinlikleyim, kafamda duvak var Cem ben evleniyorum. Sen ne anlatıyorsun? Evlenmiyorsun Yasemin. Çünkü şu an benim yanımdasın. Evlenemezsin. Ayrıca bak tamam, sinirli olmanı anlıyorum. Gayet normal bir durum ama ileriki zamanda şu an için bana çok teşekkür edeceksin. Cem sana yemin ederim şuradan bir kurtulayım. Seni çok fena yapacağım. Çöz beni artık ya. Öf. Yasemin. <gülüyor> Debelenme. Çöz beni! Yasemin debelenme! Cem bak ben seni sevmiyorum. Anladın mı? Seni sevmiyorum. Ben Sarp'ı seviyorum. Sarp'ı seviyorum. Seni sevmiyorum. Ben Sarp'ı seviyorum.
Yasemin. Bak artık lütfen sakinleş. Sakinleştikten sonra sana güzel bir kırmızı şarap açayım. Beraber karşılıklı içelim. Bu aramızdaki husumeti çözmeye çalışalım. Lütfen. Anne. Anne ya. Anne. Oğlum bu ne hal çıldırdın mı sen? Eve kadar geldi. Haklıymışsınız. Sarp dur. Kemal beni de bekleyin. Kemal beni de bekle. Geldim. Buradayım. Tamam. <gülüyor> Korktun mu çok? Aha, korkmadım. Geleceğini biliyordum. <gülüyor> Bak sen nereden biliyordun? Çünkü sen benim kaderimsin Sarp. Ben nerede olsam gelip beni bulursun. Efendim, hoş geldiniz. Gördün mü bak, allem ettiler, kallem ettiler. Sonunda istedikleri gibi nikah yaptılar. Oh, tamam Ayten. Yani Ayten Hanım ne bir fotoğrafçı, ne bir paparazi, hiçbir şey yok. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Şu evlatlara bak, bir de bizim evli. Ne yapalım, ne yapalım işte, idare edeceğiz. Yani ne diyeyim Nermin Hanım, ilk kez sana katılıyorum. Nermin ve Lütfü Özdemir'in kızı, Yasemin Özdemir. Ben <gülüyor> Hiçbir baskı altında kalmadan Sarp Çıvan'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ayten ve Ahmet Civan'ın oğlu Sarp Civan. Hiçbir baskı altında kalmadan Yasemin Özdemir'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet. Ben de belediye başkanımızın bana verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Ahmet Efendi. Ne? Sonunda dünür de olduk seninle ha. Olduk vallahi artık ne yapacaksın? <gülüyor> Bana bak. Hadi. Şişt, çulsuzsun mulsuzsun ama güzel adamsın ha. Gel senin bir öpeyim. Ya, ya saçma. Yapma yapma. Yapma Ahmet. Sakin ol sen. Sen bak getir beni tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Şansımıza. Ya anne, estetik cerrah olsa neyse, değil ama. Olsun canım, Art, idare edeceğiz. edeceğiz. Doktor doktordur yani. Ne yapalım, öp, öp, öp, öp. <gülüyor> Ayten bak, öyle dedin, böyle dedin, ne güzel oldu. Ne bileyim babacığım, hani keşke düğün salonunda olsaydık. Böyle pek bir kimsesiz kaldık sanki. Tamam, tamam. Bak ne kadar kalabalığız. Bak yönetmenimiz burada, yapımcımız burada. <gülüyor> Kim kazandı? 
yaşanır savaşı. Durun adı aşk mıymış kavgayla başlar mıymış kalplerde sancı acıtırmış canını. Her şeye rağmen gülümse yeter.